வணக்கங்க இந்த வீடியோல நம்ம இதை பத்தி பாக்கணும் அப்படின்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ல எப்படி வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதுறது மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ல அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ லாஸ்ட் வீடியோல ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்க்கு அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் அனலைஸ் எக்ஸாமிங் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஜஸ்டிஃபை டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கீவேர்ட்ஸை பைண்ட் அவுட் பண்ணி எப்படி வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு வகையான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கணும் ஒன்று டேரெக்டாக புக்லேருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து எப்படி ஆன்சர்ஸ் எழுதணும் அண்ட் அகெயின் மறுபடியும் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி தட் இஸ் ஜஸ்டிஃபை கமெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் லைட்டாக கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதலாம் அப்படிங்கிறது வி ஆர் கோயிங் டு சிங் லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி சரி இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் குரூப் ஒன்னில் கேட்டுக்கிறதுல கடல் நீரின் ஓவியத்தை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்குங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் த சாலினிட்டி ஆஃப் ஓஷன் வாட்டர் அப்படின்னு இது ஆக்சுவலாக வந்து புக்லேருந்து கேட்கப்பட்ட டேரக்ட் கொஸ்டின் அதுக்கு தான் சொல்கிறது ஸோ அப்போ நார்மலாக மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு வந்து தனியாக மெட்டீரியல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா மெட்டீரியல்ங்கிறது கிடையாது மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கெலாம் மெட்டீரியல் வந்து படித்தா உங்களால் வந்து ஆன்சர்ஸ் பண்ண முடியுமா இரநூத்தம்பது மார்க்குக்கும் ஆன்சர்ஸ் எழுத முடியுமா முந்நூறு மார்க்குக்கும் எழுத முடியுமா அப்படின்னா முடியாது ஸ்கூல் புக்கை ஆட்டோ ரீட் ஸோ அப்போ ஸ்கூல் புக்லேருந்து எப்படியும் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு ஆர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படி ஸ்கூல் புக்ஸ்லேருந்து வருது அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு வந்து டேரெக்டாக வருதுன்னா அப்போ ஸ்கூல் புக்ஸில் படிச்சு தான் நம்மளால் ஆன்சர் எழுத முடியும் இப்போ இந்த கொஸ்டினில் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட் த சாலினிட்டி ஆஃப் மோஷன் வாட்டரில் இல்லை அவங்க கேட்டிருக்கிறது கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் வந்து கடல் நீர் ஓர் பற்றி பாதிக்கும் காரணிகள் தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் இதுலேயும் கீவேர்ட்ஸும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க காரணிகள் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் அவங்கள்ட்ட வந்து எதை பற்றி கேட்கல அப்படின்னா சாலினிட்டினா என்ன அப்படின்னோ ஓஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதும் கேட்கலாம் பெரும்பாலான கேண்டிடேட்ஸ் எழுதுறது என்ன அப்படின்னா பத்து மார்க் கொஸ்டின் தான் இது ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வார்த்தைக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் குள்ள தான் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதே ஒரு குரூப் டூ கொஸ்டினாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் வரல அப்படின்னாலும் ஏன்னா நம்ம சிலபஸ்ல இது இல்லை ஆக்சுவலாக சப்போஸ் இதே மாதிரி வேறு கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா பன்னெண்டு மார்க் கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா இதே ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க குரூப் டூலையும் அப்போது இந்த கொஸ்டினில் எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே பெரும்பாலான கேண்டிட் சாலினிட்டினா என்ன போஷன் தான் என்னென்னு இருக்குது தென் சாலினிட்டி ஆவரேஜ் சாலினிட்டி எவ்வளவு இந்த இதெல்லாம் தேவையே இல்லைங்க இதெல்லாம் பழைய மாடல் பேட்டர்னுங்க டிஎன்பிசியில் அதெல்லாம் டிஎன்பிசியில் வந்து ரொம்ப வந்து ஹை மார்க்ஸ் கொடுத்துருந்தப்போ அதாவது முப்பது மார்க்கு இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்டு இருந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கன்ஃபியூஷன் போட்டு எழுதுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த இதுக்கெலாம் வந்து பத்து மார்க் கொஸ்டினுக்கெலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் கன்ஃபியூஷன்லாம் போட்டு எழுதணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை எஸ்ஏக்கு தான் நீங்கள் அவர்ட்டு போட்டா இந்த மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் கன்ஃபியூஷன் இதில் டேரெக்ட் கொஸ்டின் இது டேரெக்டாக இவர்ட்டு டெல் த ஆன்சர் இது நீங்கள் டேரெக்டாக எழுதாமல் லாஸ்டில் கொண்டு போய்ட்டு ஆன்சர்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா பேப்பர் இருக்காது பேஜஸ் இருக்காது டைம் இருக்காது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான் அது இப்போ நீங்கள் எழுத போகிற அந்த சாலினிட்டிக்கு மார்க் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது சாலினிட்டி டெஃபினேஷனுக்கோ ஓஷன்ஸ் பற்றியான டெஃபினேஷன்ஸ்க்கோ மார்க் இருக்கானா கிடையாது ஸோ அப்போ ஃபேக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் மார்க் அப்போ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அப்போ இதில் கீவேர்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபேக்டர் இஸ் த கீவேர்ட் காரணி அப்படின்னா கீவேர்ட் அப்போ இதில் மொத்தம் எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஆறு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்தது ரேட் ஆஃப் ரிசிப்டேஷன் ஆவியாதல் அதுக்கடுத்தது வந்து மலைப்பொழிவு ரேட் ஆஃப் ரிசிப்டேஷன் அப்படின்னு அதுக்கடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து ஆட் ஆகுது ஸோ புதுசாக வந்து வாட்டர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எப்படி ஆட் ஆகும் ரிவர்ஸ்லேருந்து வரது மலைப்பொழி மூலமாக ரிவர்ஸ்லேருந்து வந்து சேர்றது அதுக்கடுத்தது பனி ப இதெல்லாம் வந்து உருகிறது ஸோ போலார் ரீஜன்ஸ்லேருந்து மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ்பர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்தது வந்து ஓஷன் கரண்ட்ஸோடைய மிக்சிங்னால ஸோ ஓ
உள்ள இருக்கக்கூடிய சப் ஹெடிங்ஸ் உள்ள உள்ள சைட் டாபிக்ஸ் வந்து ஏ பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதே சைட் டாபிக்ஸ் வந்து ஏ பின்னு கொடுங்க இப்போ ஏ ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் இருக்கு ஸோ ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க இதுல ஏ அப்படிங்கிறதும் இதுல பி அப்படின்னு கொடுங்க இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுங்க நீங்க ஹிண்டாவே எழுதலாம் இதுல அதுக்கு அடுத்தது போடுங்க பாயிண்ட் போடுங்க இது ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க இது ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கீங்க ரேட் ஆஃப் ப்ரிசிப்டேஷன் அப்படின்னு இருக்கு இது ஏ அடுத்தது பி கொடுங்க கீழே ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நீட்னஸ் கிடைக்குங்க பேப்பர்ல ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இது இது இந்த இதை நீங்க இது பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுடைய பேப்பர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஈஸியா முடிக்கலாம் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் குள்ள கரெக்டா முடிக்கிறதுக்கும் அண்ட் ரிமைனிங் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி வேர்ட்ஸ் குள்ளயே கரெக்டான ஆன்சர் எழுதி முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு முப்பது வார்த்தை நீங்க சேவ் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலா இந்த முப்பது வார்த்தை சேவ் பண்றது உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் விட்டு வைக்காம கம்ப்ளீட்டா முடிக்கிறதுக்கு பயன்படும் ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு எழுதுறதுனாலயோ ஆறு இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் சாலினிட்டினா என்ன ஓஷன் வாட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு இது மாதிரிலாம் போட்டு எழுதுறதுனாலதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லாம் போட்டு எழுதுனாலதான் டைம் வேஸ்ட் ஆகி போய் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் என்ன பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னா எழுதி விட்டுட்டு வரோம் இப்ப நீங்க இந்த வார்த்தைகளை சர்வ் பண்ணி நூத்தி இருபது வார்த்தைகளையும் மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா குரூப் ஒன்ல எல்லாம் பத்து கொஸ்டின் தான் எழுத போறீங்க அப்படின்னா டோட்டலா அவங்க எவ்வளவு கேட்கறாங்க நூத்தி ஐம்பது வார்த்தை கேட்கறாங்க பத்து மாதிரினா பத்து கொஸ்டின் எழுதணும் ஸோ டோட்டலே ஆயிரத்தி ஐநூறு கொஸ்டின் வார்த்தை எழுதணும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஸ்டினா டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் பத்து கொஸ்டின் எழுதணும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் எழுதணும் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம ஆட்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸோட கூட எழுதி ஐயாயிரம் வார்த்தை கூட எழுதுவாங்க ஆறு நாலாயிரத்தி ஐநூறு வார்த்தை கூட எழுதுறாங்க ஆனால் இதில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டினை விட்டுட்டு வந்துருவாங்க ஸோ டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு ஒன்லி டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் மட்டும் தான் எழுதிட்டு வந்திருப்பாங்க ரெண்டு பத்து மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டு பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் விட்டாச்சு எதனால இந்த மாதிரி எழுதுனால சாலினிட்டினா என்ன ஓஷன்னா என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்து எழுதுனால இப்ப நூத்தி இருபது வார்த்தையில இது பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இருநூறு வார்த்தையிலேயே ஒரு பத்து எல்லா பத்து மார்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு இதே இது இரநூறு வார்த்தைக்குள்ள இரநூத்தம்பது வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்களா இரநூறு வார்த்தைக்குள்ளே நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா பத்து கொஸ்டின் ஸோ ரெண்டாயிரம் வார்த்தைக்குள்ள முடிஞ்சிரும் நாலாயிரத்தி இரநூறு வார்த்தையில அவங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தேவையோ அதை கரெக்டா கொடுத்துட்டு நீங்க போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் அப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் புக்ல இருந்து வந்தாலுமே அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து புக்ல எப்படி கொடுத்துட்டாங்களோ அதே பாயிண்ட்டை எழுதி கரெக்டா வந்து எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா வில் கெட் வெரி குட் ஸ்கோ அப்போ இதுல எவ்வளவு மார்க் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ ஆறு பாயிண்ட் சொன்னா இல்லையா ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் மார்க்ஸ் நார்மலா ஒரு ஒன்றரை மார்க் எடுத்துக்கோ ஸோ கரெக்டா எழுதிருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் ஒரு பாயிண்ட்டோ ரெண்டு பாயிண்ட்டோ எழுதிருந்தீங்கன்னா ஒன்றரை இன்ட்டு ஆறு பாயிண்ட் நேரில் வரும் நைன் மார்க்ஸ் ஸோ நைன் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின் கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா சாலினிட்டினா என்ன ஓஷன் ஒர்க்னா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டர்ஸ்ல மூணு ஃபேக்டர் மட்டும் தான் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா மூணு மார்க் தான் கிடைக்கும் இல்ல அப்படின்னா மூணு ஃபேக்டர் எழுதிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை மார்க் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ நேர்லி கேட்டிங் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி மெயின்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் யாராச்சும் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் யாராச்சும் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க பேப்பர் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா போய் பாருங்க உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் வாங்கி ஆன்சர் இல்ல மார்க் போட்டு வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்க நாலு பாயிண்ட் தான் கரெக்டா எழுதிருக்கீங்க இல்லை அப்படின்னா ஸோ ஒன்றரை மார்க் அப்படின்னு போட்டு பாருங்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா ஆறு மார்க் மேலே போட்டுருக்க மாட்டாங்க நம்மளுடைய ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தது அதனால புக்ல இருந்து கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டுருக்காங்க குரூப் ஒன்ல சரி இப்போ இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் இதுதான் கீவேர்ட்ஸ் முக்கிய பழங்குடியின மக்கள் குழுக்கள் பற்றி விவரிக்கும் அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பழங்குடியின குழுக்கள் யார் யார் அவ்வளோதான் கொஸ்டின் இதுல மறுபடியும் அகெயின் நம்ம கேண்டிடேட்ஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடுனா என்ன ஸோ தமிழ்நாடு ப
வடகாஸ் இதுல இதுலயும் இதை விட்டு மெயின்டைன் ஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஆக அதுல என்ன பாயிண்ட் கொடுக்க போறதுல ஒரு தெளிவு இருக்கணும் கிளாரிட்டி இருக்கணும் எழுதுறதுக்கு இப்ப நான் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் பத்தி ட்ரைபல்ஸ் பத்தி எழுதிட்டேன் என்னென்ன பழங்குடியின குழுக்கள் இருக்காங்க அவங்களை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விவரிக்க சொல்லியிருக்காங்க விவரிக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஹெட்டிங் போட்டாச்சு இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இப்ப இவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் இவங்க முத எந்த இடத்துல காணப்படுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு லொக்கேஷன் எழுதணும் இல்லையா இருப்பிடம் எந்த இடத்துல சரி அவர்கள் என்ன மாதிரியான தொழில் ஆக்குபேஷன் அவர் என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு அவர் எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸு அப்படிங்கிறது தானே எடுக்கணும் அப்ப எல்லாத்துலயும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இருபது ஆஸ்பத்திரி ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதே அளவுக்கு ஈக்குவலண்டா குறும்ப ஆஸ்பத்திரி அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தோடாஸ்க்கும் போட்டாஸ்க்கும் பனியன்ஸ்க்கும் படகாஸ்க்கும் எல்லாருக்கும் லொக்கேஷன் எழுதணும் இதுல மேல என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்களுடைய ஆக்குபேஷன் என்னன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதே பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் எழுதணும் எழுதீங்கன்னா யூனிஃபார்மா இருக்கும் திருத்துறவங்களுக்கு இப்படி ஈஸி இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுக்குறீங்க ஒன்னொருக்கும் மொத்தம் ஆறு ட்ரைப்ஸ் பத்தி கொடுத்துருக்கீங்க ஒவ்வொரு ட்ரைப்ஸ்க்கும் ரெண்டு ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஆறு இந்த ரெண்டு பன்னெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த கண்டென்ட்ல இருக்கு இது எவ்வளவு வார்த்தைக்குள்ள முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா இதுல டோட்டலாவே நீங்க ஹெட்டிங் போட போறீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கிய பழங்குடியின குழுக்கள் சொல்லிட்டு எழுத போறீங்க தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பழங்குடியின மக்கள் குழுக்கள் இதுல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வார்த்தை மேல ஹெட்டிங்ல இதுல இருக்கிறதுல டோட்டலா சேர்த்து ஆறு ட்ரைப்ஸ் அஞ்சு பிளஸ் ஆறு அடுத்ததா அவங்களுடைய லொக்கேஷன்ல பன்னெண்டு வார்த்தை எழுத போறீங்க பதினெட்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணுல இருந்து ஒரு முப்பது வார்த்தைக்குள்ள உங்களுடைய பத்து மார்க் கொஸ்டின் முடிவாயிடும் முடிஞ்சிடும் டோட்டலாவே எழுதி முடிச்சிடலாம் இல்ல சார் இது வந்து ஸ்பேஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணுமே நான் வந்து இவ்வளவு ரூபா ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னா இதை நீங்க ஒன் ஒன் பேஜ் ஃபுல்லா எழுதலாம் பின்னாடி இருக்கிற ஹாஃப் பேஜ் எதாருக்குமே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க தேவையில்லை பின்னாடி இருக்கிற ஹாஃப் பேஜ் உங்களை கட்டாயமா எழுதுனாங்களா அவங்களும் எழுத சொல்லலையே உங்களுக்கான தேவை அவங்க கொடுத்த கேள்விக்கான ஆன்சர் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க கரெக்டான ஆன்சர் பெஸ்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க மேஜர் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் அவ்வளோதான் வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா இன்னொரு நாலு ட்ரைபல் குரூப்ஸ் கேட்டு ஃபில் பண்ணி இதே கண்டென்ட் கொடுங்க அவங்க எந்த இடத்துல காணப்படுறாங்க அவங்களுடைய தொழில் என்ன இல்லைன்னா அவங்களுடைய உணவு முறை என்ன அப்படிங்கிற பாயிண்ட் கொடுங்க இதே இது எனக்கு நிறைய தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவிழாஸ்க்கு மட்டுமே ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்தது பனியன் ட்ரைப்ஸ் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அவங்க லொக்கேஷன் கூட எனக்கு டவுட்டா தான் இருக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் யூனிஃபார்மா இருக்காது முத ஹெட்டிங்க வந்து லென்த்தா இருக்கும் ஸோ இது எல்லாம் எழுதிருப்பீங்க அடுத்த இது ஹெட்டிங் வந்து ஒரே ஒரு லைன்ல தான் இருக்கும் அப்போ மார்க் வந்து உங்களுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ மெயின்டைன் ஒரு டிசிப்ளைண்டா ஆன்சர் எழுதணும் அந்த ஆன்சர் வந்து ஷீட் பார்த்தோனே தெரியணும் இது ஒரு பெஸ்ட் ஆன்சர் ஷீட் இப்ப இதுக்கும் மார்க் செக்ரிகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுலயும் வந்து ஆறு மேஜர் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் தான் இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க புக்ல அப்ப ஈச் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க ஒன்றரை மார்க் வச்சுக்கோங்க நீங்க மெயின்ஸ் எழுதின ஆட்கள் பழைய கொஸ்டின் சொன்ன மாதிரி தான் ஆல்ரெடி மெயின்ஸ் எழுதின ஆட்கள் நீங்க ஆன்சர் ஷீட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க புக்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு நாலு ட்ரைப்ஸ் பத்தியோ அஞ்சு ட்ரைப்ஸ் பத்தி எழுதிருக்கீங்க ஆறு மூணு ட்ரைப்ஸ் பத்தி எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் இதெல்லாம் கரெக்டா எழுதினீங்கன்னா ஒன்றரை மார்க் வந்துருந்தா நாலரை மார்க் தான் வந்துருக்கும் இல்ல நாலு ட்ரைப்ஸ் பத்தி எழுதிருக்கேன் ஆறு மார்க் வந்துருக்கும் அஞ்சு ட்ரைப்ஸ் பத்தி எழுதிருக்கேன் ஏழரை மார்க் வந்துருக்கும் ஸோ இப்படிதான் மார்க் வந்துருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்க பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அபவுட் ஸ்கில்லுங்க நீங்க வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆன்சரை வந்து எழுதுறீங்க அப்படிங்கறது ஒரு ஸ்கில் அது உங்களுடைய திறமை தான் ஒரு மெட்டீரியல்ல படிச்ச ஒரு புக் ஒரு மெட்டீரியல் மட்டுமே படிச்சு உங்களால ஆன்சர் எழுத முடியும் கிடையாது அதுக்குதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்க சொல்லுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி கிளாரிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸோ இந்திய மக்கள் தொகை பரவல் மற்றும் அடர்த்தியை பாதிக்கும் காரணங்களை விளக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் இன்ஃபுளுயன்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இதுல வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னா இது வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின் இல்லை
அண்ட் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் ஓவர் ஹிட்டிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கெட் சிக்ஸ்டீன் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ வில் கிவ் சிக்ஸ்டீன் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ அந்த சிக்ஸ்டீன் இன்ஃபர்மேஷன் பதினாறு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க பதினஞ்சு மார்க் வச்சு முடியாது தட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஆப் ஸோ அப்போ இரநூத்தம்பது வார்த்தைக்கு ஃபுல்லாக எழுதணுமா அப்படின்னா இரநூத்தம்பது வார்த்தைக்கு எழுதுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளே ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் நம்ம என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருந்தால் அந்த இடத்துக்கு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அப்ரோச்சில் தான் பார்க்கணும் எனக்கு இந்த கொஷினை படித்தா இப்படி புரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடம் வாங்குறதுக்கு போறீங்க ஒரு இடம் ஒரு வீடுக்காக வாங்குறதுக்கு போறீங்க வீடு பார்க்குறீங்க வாடகைக்கு போறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல நம்ம பார்க்குறது என்ன அங்கே வந்து ரிசோர்ஸஸ் ஒழுங்காக இருக்கா ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஒழுங்காக இருக்கா தண்ணி கிடைக்குமா அதுக்கடுத்தது அந்த இடத்துல இது ஒரு நார்மல் ஒரு கண்ட்ரியோ ஒரு ஸ்டேட் அந்த இடத்துல எப்படி டோமோகிராஃபி இருக்கு டோமோகிராஃபி அப்படின்னா லொக்கேஷன் வந்து எப்படி இருக்கு மலை மலைப்பாங்கான ஏரியாவா இருக்கா ஏன்னா கீழே அதாவது ஹில்லி ரீஜியன்ஸா இருக்கா இல்லை அப்படின்னா பள்ளத்தாக்குல இருக்கா சமாளி பகுதியில இருக்கா அந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டா எஜுகேஷன் தான் எப்படி கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி கிடைக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அங்கிருந்து எப்படி கிடைக்கும் அதுக்கடுத்தது ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி பெட்டர் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா ரைட்டா பெட்டர் எஜுகேஷன் இருக்கா அதுக்கடுத்து பெட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அங்கே கிடைக்குமா அதுக்கடுத்தது வாட்டர் அண்ட் சாயில்லாம் வந்து குவாலிட்டிஸ் இப்படி இருக்கு கேரக்டர் இப்படி இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல இப்போ ரூரல் ஏரியாலேருந்து இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் அர்பன் ஏரியாவுக்கு போகிறாரு அவங்க என்ன பார்ப்பாரு ஏர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ டோப்போகிராஃபி அப்படின்னு பார்ப்பாரு முக்கியமா ஸோ சமோலி பகுதியில இருக்கா இல்லைன்னா மலைப்பாங்கான பகுதியில இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாரு அண்ட் முக்கியமாக ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறப்ப நம்ம என்ன பார்ப்போம் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு லோக்கல் ஏரியா மட்டுமே நினைக்காம ஒரு கண்ட்ரிஸ் ஹோல் பாருங்க ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு போய் பார்ப்போம் ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை சிறத்தன்மையான ஆட்சி இல்லை அப்படின்னா நம்ம போவோமா போக போறது கிடையாது ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அந்த ஏரியாவில் எப்படி இருக்கு ஸோ நம்ம வாழ்க்கை தேவையான அந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய காசு வச்சு நம்மளால வாழ்ந்த முடியுமா ஸோ இதுதான் அப்போ நார்மலா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கலா ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் எந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்குமே அதுக்கு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் கல்ச்சுரல் பொலிட்டிக்கல் அதுக்கடுத்தது எக்கனாமிக்கல் ஜியாகிரபிக்கல் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் நீங்க வந்து யோசிக்கணும் கல்ச்சுரல் அப்படின்னா ஒரு கல்ச்சரே ஒரு இடத்துல ஒரு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூட ஒரு ஃபேக்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட ரிலீஜனோ ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி ஒரு இடத்துல இருக்காங்கன்னா அதே மாதிரியான கம்யூனிட்டிஸ் அந்த இடத்துல அதிகப்படியாக வாழ ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பாலிட்டியில் அரசாங்கத்துடைய டிசிஷன்ஸு பாலிசிஸு இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அரசாங்கம் ஏதோ ஒரு ஏர்போர்ட் வரும்னு சொல்லுது அப்படின்னா ஆர் ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ஸ் வரும்னு சொல்லுது இண்டஸ்ட்ரி வரும்னு சொன்னால் அதை நோக்கி மக்கள் தொகை போக ஆரம்பிக்கும் பாப்புலேஷன் மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போது பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு அரசாங்கம் நிலையான அரசாங்கமாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நோக்கி ம மக்கள் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னா மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஸ்ரீலங்கா இருக்குது பொலிட்டிக்கல் அன்ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா தேவில் போ கோ டு சம் அதர் பிளேசஸ் இப்போ எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென்சிட்டியில் எப்படி எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பிளே பண்ணுது நம்ம அதான் சொன்னோம் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஸோ ஒரு பெட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்காக இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் எனக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எங்கு போவோம் அப்படின்னா இது கோ ஃபார் சம் அதர் பிளேசஸ் நல்ல ஒரு ஸ்டேபிள் அதே பிளேசஸ் ஜியாகிரபிக்கல் ரீசன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ வெதர் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு இடம் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பகுதியாக இருக்குது அப்படின்னா வி வில் கோ அண்ட் சர்க்கிள் தேர் இது வந்து நம்மளுடைய சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோப்போகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சமோலி பகுதியில் இருக்குது இல்லை கடற்கரையோர பகுதியில் இருக்குது அப்படின்னா வி வில் கோ தேர் இல்லை கடற்கரையோர பகுதியில் வேணாம் கிளைமேட் சேஞ்சினால பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஒரு லேண்ட் ஏரியாக்குள்ளே போவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்போது யோசிக்கிறது எப்படி யோசிக்க